তাহলে এখান থেকে দেখো যে 80% আছে 20% নষ্ট হয়ে গেছে তাহলে 80% রিমেইনিং তাহলে 80% অফ 180 কে আছে যত আসে এতটুকু হলো ইফেক্টিভ প্রি স্ট্রেস আচ্ছা এখন তাহলে আমরা প্রবলেমটা দেখি যে ইফেক্টিভ প্রি স্ট্রেস প্লাস সেল পয়েট আচ্ছা ইফেক্টিভ প্রি স্ট্রেসিং ফোর্সটা বের করে নেই ওটা যেটা ছিল ওটা হলো ইফেক্টিভ প্রি স্ট্রেস তুমি যদি স্ট্রেস বের করো আমাদের ফোর্স দরকার ফর্মুলার ভিতরে তো আছে এফ টার্মটা আছে এফ বাই এ এফ ইউ আই বাই আই ওটা হলো প্রি স্ট্রেসিং ফোর্স তাহলে টেন্ডনের যে এরিয়াটা আছে সেটা লাগবে আমাদের প্রবলেমে যেটা ছিল সেটা হলো তোমার স্ট্রান্ড ছিল কিন্তু বারোটা তাই না প্রত্যেকটা এই যে এর ভিতরে কেবলের ভিতরে মানে টেন্ডনের ভিতরে চারটা 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 মোট বারোটা সেভেন আওয়ার স্ট্রান্ড ছিল তাহলে বারোটা স্ট্রান্ডের এরিয়া আমি বের করি একটা স্ট্যান্ডের এরিয়া হলো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ থ্রি ইঞ্চি স্কোয়ার তাহলে বারোটা স্ট্যান্ডের এরিয়া বারো ইন্টু পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ থ্রি যত আসলো এত ইঞ্চি স্কোয়ার আর ইফে ইনিশিয়াল প্রি স্ট্রেস এটা আমার এখন আর লাগবে না আগে দুইটা প্রবলেমে লাগতো যে ইনিশিয়াল প্রি স্ট্রেস যে আছে ওইটাকে টেন্ডনের এরিয়া দিয়ে বা স্ট্যান্ডের এরিয়া দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলাম এত কি আর ইফেক্টিভ প্রি স্ট্রেস হলে জাস্ট ওইটার এইটটি পার্সেন্ট করে নিলেই হবে তাহলে এটা আসলে হলো টু সিক্সটি ফোর কিপ তাহলে এই প্রবলেম আর আগের প্রবলেমের ভিতরে কোনো পার্থক্য নাই ওই শুধু ফর্মুলা সেই একই জায়গায় যা ছিল যেখানে শেষ করছিলাম শুধু ইনিশিয়াল প্রি স্ট্রেসের জায়গায় ইফেক্টিভ প্রি স্ট্রেসটা লিখতে হবে দেখো এখানে লেখা আছে টপ ফাইবারের স্ট্রেস এফ বাই এ এফ ইউ আই বাই আই এম সি ওভার আই তা এইখানে এফ এর জায়গায় যেটা আছে সেটা হলো ইফেক্টিভ প্রি স্ট্রেস এফ পিই এর আগের প্রবলেমগুলোতে আমরা এফ পি আই বসাইছিলাম এখানে এফ পি আই ঠিক আছে তাহলে দেখো শেষ এগুলো মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া সেকশনের এরিয়া তারপর রিসেন্টিসিটি তারপরে সেন্টার থেকে টপ ফাইবার বটম ফাইবারের ডিস্টেন্স এগুলো সব আগেই আমরা বের করছি এবং সেল পয়েন্টের কারণে কতটুকু মোমেন্ট হয় সেটাও আমরা বের করছি তাহলে এটা দেখো এখানে আসতে হলো এইটা একইভাবে বটম ফাইবারের স্ট্রেস একই জিনিস শুধু সাইনটা চেঞ্জ হয়ে গেছে লাস্টের দুইটা টার্মে আচ্ছা আমি এখন স্ট্রেস ডায়াগ্রামটা দেখি টপ ফাইবার স্ট্রেস এখানে কত আসছে দেখো পয়েন্ট জিরো নাইন থ্রি কেএসআই আর বটম ফাইবার আসতেছে হলো পয়েন্ট সিক্স সিক্স কেএসআই সামনে মাইনাস মানে কিন্তু কম্প্রেশন তাহলে দেখো স্ট্রেস ডায়াগ্রামটা একটু খেয়াল করে দেখো উপরে আসতেছে পয়েন্ট জিরো নাইন নেগেটিভ এটা এত কেএসআই কম্প্রেশন আর নিচে নিচে পয়েন্ট সিক্স সিক্স এত কেএসআই কম্প্রেশন এটার মাঝখানে একটা হলো যে প্রবলেমটা করলাম সেইটার স্ট্রেস ডায়াগ্রাম আচ্ছা তারপরে এই প্রবলেমের লাস্ট পার্ট যেটা ছিল চার নম্বর যেটা এখানে দেখো বলতেছে যে ইফেক্টিভ প্রি স্ট্রেস তো আসেই সেল পয়েন্টটা কাজ করতেছেই এরপরে উপর থেকে যত এক্সটার্নাল লোড আছে যে তোমার উপরে সুপার ইম্পোজ ডেড লোড লাইভ লোড বাকি নাই সমস্ত লোড যদি একসাথে কাজ করে তাহলে এই মুহূর্তে আবারও সেই একই রকম টপ ফাইবার আর বটম ফাইবারে স্ট্রেসটা কেমন হবে আর স্ট্রেস ডায়াগ্রামটা কেমন হবে তাহলে আগের প্রবলেমের সাথে এটার পার্থক্যটা কোথায় বলো তো এখন একটু আগে যে প্রবলেমটা করলাম যে টপ ফাইবার বটম ফাইবার স্ট্রেস বের করলাম তাহলে এটার সাথে এখন চেঞ্জটা কোথায় হবে বলো হ্যালো যত ধরনের লোড আছে সমস্ত ধরনের লোডের জন্য মোমেন্টটা বের করতে হবে দেখো এখানে সবকিছু লোড এখানে দেওয়া আছে সেল পয়েন্টটা আমরা নিজে ক্যালকুলেট করছিলাম কারণ ফর্মুলার ভিতরে সেল পয়েন্টটা দেওয়া ছিল না তো সেল পয়েন্টটা আমরা বের করে নিছিলাম আর উপর থেকে ডেড লোড পয়েন্ট টু ফাইভ কিপ পার ফিট আর লাইভ লোড পয়েন্ট নাইন ফাইভ কিপ পার ফিট তার মানে এই তিনটা লোডিং একসাথে কাজ করলে পরে তোমার মোমেন্টটা কত হয় সেইটা তোমাকে বের করতে হবে এ শুধু মোমেন্টের এক্সপ্রেশনটা ওইখানে চেঞ্জ হবে আর কোনো জায়গায় চেঞ্জ হবে না এখন মোমেন্টটা যদি বের করতে যাই আমি তো আর ম্যাক্সিমাম মোমেন্ট নিচ্ছিলাম না আমি বলছিলাম যে আমরা পয়েন্ট থ্রি এল এর পয়েন্ট থ্রি এল ডিস্টেন্সে কাজ করতেছিলাম মানে এল হলো আমাদের স্প্যান ছিল সিক্সটি ফিট তাহলে ওই মোমেন্টের একটা এক্সপ্রেশন বের করছিলাম যে স্প্যান লেন্থের রেসপেক্টে এক্সের রেসপেক্টে এরকম একটা কিছু আসছিল আমাদের ডাব্লিউ এক্স বাই টু ইন্টু এল মাইনাস এক্স তাহলে এইখানে এক্সের ভ্যালু হলো আঠারো কারণ আমি লেফট থেকে আঠারো ফিট ডিস্টেন্স দূরে চাচ্ছি মোমেন্টটা আর ডব্লুটা এখন যেটা হবে সেটা হলো যে সেল পয়েট প্লাস ডেড লোড প্লাস লাইভ লোড এই এটা সেল পয়েটের কারণে বের করে এটা আর এই মুহূর্তে আমার লাগতেছে না তাহলে সেল পয়েট পয়েন্ট এইট থ্রি থ্রি আবার উপরে থেকে ডেড লোড ছিল পয়েন্ট টু ফাইভ আবার উপরে থেকে লাইভ লোড ছিল পয়েন্ট নাইন ফাইভ এখন এই সব কিছু মিলাই যেটা আসতেছে সেটা হলো আমার দেখা যাচ্ছে যে সেভেন সিক্সটি এইট কিপ ফিট অবশ্য কিপ ইঞ্চে চলে যায় তাহলে স্ট্রেসটা কে এস আইতে আসবে ওটাকে বারো দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে নাইন টু টু থ্রি সামথিং কিপ ইঞ্চ চলে আসলো তার আগের প্রবলেম
আর আগে যেটা ছিল ওইখানে শুধু সেলফ ওয়েটের কারণে মোমেন্টটা ছিল আচ্ছা স্ট্রেসটা আমি একটু খেয়াল করি এখন টপ ফাইবারের স্ট্রেস হলো পয়েন্ট ফাইভ ফোর কম্প্রেসিভ আর বটম ফাইবারের স্ট্রেস হলো নেগেটিভ পয়েন্ট জিরো টু সেভেন এটাও কম্প্রেসিভ তাহলে স্ট্রেস ডায়াগ্রামটা একটু খেয়াল করি টপ ফাইবার আর বটম ফাইবারে যদি বসাই এটা পয়েন্ট নেগেটিভ পয়েন্ট ফাইভ ফোর নেগেটিভ পয়েন্ট জিরো টু সেভেন আচ্ছা এই যে দুইটা স্ট্রেস ডায়াগ্রাম আমি দুইটা প্রবলেমের জন্য আঁকলাম একটা হলো যে একটা লোডিং কন্ডিশন হলো মাঝখানে যেটা স্ট্রেস ডায়াগ্রামটা আঁকা সেটা হলো ইফেক্টিভ লোডিং কন্ডিশনটা সেটা হলো ইফেক্টিভ স্ট্রেস প্লাস সেলফ ওয়েট প্লাস ফুল ডেড লোড প্লাস ফুল লাইভ লোড তাহলে আমাকে বলো তো এই দুইটা স্ট্রেস ডায়াগ্রামের ভিতরে পার্থক্যটা কোথায় মানে কোন মানে পার্থক্য মানে চেঞ্জটা কোথায় হচ্ছে দেখো তো একটু স্যার নিচে যে বটম ফাইবারে যে এখন যেহেতু লোড আসছে তো টেনশন হতো ওই জায়গাটাই মানে কম কম্প্রেশন না দুইটা স্ট্রেস ডায়াগ্রামই কিন্তু কম্প্রেশনে তুমি দেখো সমস্ত সাইন কিন্তু মাইনাস এখনো কোনো টেনশন আসে নাই সব জায়গায় মাইনাস 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 সব জায়গায় মাইনাস সেটা কোনো অসুবিধা না পুরো ডায়াগ্রামটাই কম্প্রেশনে আছে ট্রাফিজয়ডাল শেপের একটা কম্প্রেসিভ স্ট্রেস ডায়াগ্রাম আমার যেটা ইয়ে হলো সেটা মাঝখানে যে স্ট্রেস ডায়াগ্রামটা আঁকা আছে এটা হলো ইফেক্টিভ প্রি স্ট্রেস প্লাস সেলফ ওয়েটের জন্য এখনও বাইরে থেকে কোনো এক্সটার্নাল লোড আসে নাই আর ডান পাশেটা হলো ইফেক্টিভ প্রি স্ট্রেস সেলফ ওয়েট তো আসেই আর সাথে সাথে সমস্ত যত লোড ভার্টিক্যাল ডেড লোড লাইভ লোড আসার কথা সব এসে গেছে এইবার তুমি টপ ফাইবারের স্ট্রেস ডায়াগ্রাম স্ট্রেসটার দিকে খেয়াল করো একটু আগেই ছিল সেটা নেগেটিভ পয়েন্ট জিরো নাইন এখন এটা কত হয়ে গেছে বলো তো बेड़े এবার বটম ফাইবারের দিকে খেয়াল করো বটম ফাইবারের কম্প্রেসিভ স্ট্রেস আগে ছিল নেগেটিভ পয়েন্ট সিক্স সিক্স এখন দেখো তো এক্সটার্নাল লোড আসার পরে বটম ফাইবারের কম্প্রেশনের কি অবস্থা মাইনাস পয়েন্ট জিরো টু সেভেন এখন তাহলে তাহলে বটম ফাইবারের কম্প্রেশনটা কিন্তু কমে যাচ্ছে তার মানে দেখো দুইটা ট্রাফিজয়ডাল শেপের ভিতরে কিন্তু একটু পার্থক্য আছে এটাও একটা ট্রাফিজয়ডাল শেপের কম্প্রেসিভ স্ট্রেস এটাও একটা ট্রাফিজয়ডাল শেপের কম্প্রেসিভ স্ট্রেস কিন্তু ওইটার ওই ট্রাফিজয়েডের উপরের অর্ডিনেটটা কিন্তু কম ছিল আগে যেই তুমি লোড দিছো সেই উপরের কম্প্রেশনটা আগে থেকে বেড়ে গেছে আর যখনই লোড আরও বাড়ায় এই মানে ইয়ে হয়েছে এই সেই লোডই আসছে তখন বটম ফাইবারের কম্প্রেশনটা একটু আগে বেশি ছিল এখন সেটা কমে গেছে অর্ডিনেটটা কমে গেছে তার মানে বুঝতে পারতেছো লোড যদি এখন তো আর শুধুমাত্র ডেড লোড আর লাইভ লোড উপর থেকেই আসবে এখন তো আর প্রি স্ট্রেসিং ফোর্সের আর কোনো চেঞ্জ হবে না এখন কথার কথা এই ডেড লোড বা লাইভ লোড উপর থেকে যেটা আসতেছে সেটা যদি আর একটু বাড়াই তখন পরবর্তী স্ট্রেস ডায়াগ্রামটা কেমন হইতে পারে একটু গেস করা যাইতে পারে জি স্যার নিচে একটা ছোট ট্রায়াঙ্গেল ফর্ম করবে নিচে এই পয়েন্ট 0 নেগেটিভ পয়েন্ট 0 27 আর থাকবে না এটা আস্তে আস্তে আরো কমে যাবে তাই না জি স্যার কমতে কমতে কি এমন একটা প্লাস এর দিকে যেতে চাইবো কমতে কমতে প্লাস হবে ঠিক আছে কিন্তু এই মাইনাস থেকে প্লাসে যাওয়ার পথে মাঝখানে একটা জায়গা তো ক্রস করতে হবে সেটা হলো শূন্য তাই তো এই নেগেটিভ পয়েন্ট জিরো টু সেভেন একটা সময় কিন্তু শূন্য হয়ে যাবে যখন তুমি উপর থেকে ওই ডেড লোড লাইভ লোড বাড়াতে থাকবা এই নিচের এই নেগেটিভটা আস্তে আস্তে একটা সময় শূন্য হয়ে যাবে আর উপরের এই নেগেটিভ পয়েন্ট ফাইভ ফোর এটা কিন্তু আরও আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে এটা তখন আরও বেড়ে যাবে ঠিক আছে তার মানে এখন উপর থেকে যে সুপার ইম্পোজ ডেড লোড লাইভ লোড আসতেছে এইটা যদি আমি আর একটু বাড়াই দিই তাহলে দেখা যাবে যে উপরের কম্প্রেসিভ মানে উপরের টপ ফাইবারের কম্প্রেশন বাড়তেছে আর নিচের কম্প্রেশনটা কমতে কমতে এটা শূন্যতে চলে আসতে পারে তাহলে সেই জিনিসটা আমি বের করতে চাচ্ছি যে কোন লোড দিলে বা সোজা কথায় কোন মোমেন্ট অ্যাপ্লাই করলে মানে কোন এক্সটার্নাল মোমেন্ট বা কোন এক্সটার্নাল লোডের কারণে বটম ফাইবার স্ট্রেসটা জিরো হয় এটা আমি একটু জানতে চাচ্ছি এখন উল্টা আমার কাছে এখন স্ট্রেস ডায়াগ্রামটা নোন সেই স্ট্রেস ডায়াগ্রামের বটম ফাইবারটা হলো জিরো উপরেরটা কত সেটা আমি পরে বের করতে পারবো তাহলে কোন লোডিং কন্ডিশনে বা কোন ডেড লোড লাইভ লোড কাজ করলে পরে তার জন্য বটম ফাইবারে স্ট্রেস জিরো হয় সেই জিনিসটা আমি বের করতে যাচ্ছি দেখি আমরা সেটা বের করতে পারি কিনা আমি এখন এই স্টেজে যেতে যাচ্ছি দেখো তো এই যে উপরে এই লেখা আছে লোডটা তুমি যদি আস্তে আস্তে বাড়াও তাহলে নিচের কম্প্রেশনটা কমতে কমতে একটা সময় এফ বটমটা জিরো হয়ে যাবে আর এফ টপটা তোমার জানার দরকার নেই এফ টপটা তুমি ওটা ফর্মুলা দিয়ে বের করে ফেলতে পারবা কোনো অসুবিধা না তাহলে দেখো আমি যদি এখন যে এ বটমের যে এক্সপ্রেশনটা আছে বটম ফাইবারের স্ট্রেস এ বটমটা আমি যদি জিরো ধরি ডান পাশে তো সেই বটম ফাইবারের স্ট্রেসের এক্সপ্রেশনটাই লেখা আছে এখন এইখান থেকে এই ফর্মুলাটাকে আমি একটু ম্যানিপুলেট করে এখান থেকে এম ওয়ার্
সেইটার করেসপন্ডিং মোমেন্টটা কত হয় সেটা বের করতেছি ঠিক আছে তাহলে এ বটম সমান জিরো লিখে যে এক্সপ্রেশনটা আছে সেটা ইকুয়েট করলে পরে দেখো কেমন আসে ওখান থেকে এমটাকে বের করে নিয়ে আসলে পরে এরকম একটা টার্ম চলে আসে এফ ইন্টু ই প্লাস এফ ইন্টু আই ডিভাইডেড বাই ওয়াই বটম ইন্টু এ এখন এই ফর্মুলার ভিতরে আই বাই এ জিনিসটা কি বলো রেডিয়াস অফ জাইরেশন হলো স্কোয়ার রুট অফ আই বাই এ তাই না আর ওটা তাহলে আই বাই এটা হয়ে যাবে আর স্কোয়ার তার উপরে দেখো লেখা আছে আর সমান হলো স্কোয়ার রুট অফ আই বাই এ আর আর স্কোয়ার মানে আই বাই এ তাহলে আই বাই এ যে টার্মটা আছে মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়া বাই সেকশন এরিয়া সেটা আর স্কোয়ার লিখে ফেললাম তাহলে এইখান থেকে আমি এফটা কমন নিতে পারি এফটা হলো প্রি স্ট্রেসিং ফোর্স তাহলে এফ কমন নিলে যেটা থাকবে ভিতরের পোর্শনে থাকবে হলো ইসেন্ট্রিসিটি প্লাস আর স্কোয়ার বাই ওয়াই বটম দেখো এরকম একটা জিনিস থাকতেছে আচ্ছা এইখানে একটা জিনিস সেটা হলো যে এফ এর সাথে এটা সেই ই শব্দটা লেখা ঠিক হয় নাই এফ পি ই আসলে এটা অনেক জায়গায় এটা এফ ইউ লেখে এফ পি ই লেখে মানে আসল কথা হলো যে এটা ইফেক্টিভ প্রি স্ট্রেসিং ফোর্স কিন্তু এটা কিন্তু ইনিশিয়াল প্রি স্ট্রেস না এই জিনিসটাই বোঝানোর চেষ্টা করা যে এই যে এফ বটম সমান জিরো ধরে ভিতর থেকে এম এর এম এর জন্য একটা এক্সপ্রেশন বের করলাম তখন যে প্রি স্ট্রেসিং ফোর্স এফ যেটা সেটা কিন্তু ইনিশিয়াল প্রি স্ট্রেস আর থাকলো না সেটা কিন্তু ইফেক্টিভ প্রি স্ট্রেস আসলে এটা এফ পিই লেখলেই ভালো হয় এটা কিন্তু ই না মনে করো না যে ই মনে হয় দুইবার আসছে তা না এফ পিই ইন্টু হোল ইন্টু ই প্লাস আর স্কোয়ার বাই ওয়াই বটম তাহলে ইফেক্টিভ প্রি স্ট্রেসিং ফোর্স সব কিছু লস শেষ হয়ে যাওয়ার পরে সমস্ত লোড আসার পরে তখন তার ইনিশিয়াল প্রি স্ট্রেস নাই ইনিশিয়াল প্রি স্ট্রেস খুব সাময়িক অল্প কিছু সময়ের জন্য তারপরে অনেক সময় গড়ালে পরে ইফেক্টিভ প্রি স্ট্রেসটাই থাকবে আসলে তাহলে এই ফর্মুলার ভিতর এই ফর্মুলা থেকে আমি এমটা বের করতে পারি তাহলে এই এম এর একটা নাম আছে এই এমটা হলো এটাকে বলে ডি কম্প্রেশন মুমেন্ট মানে ফুল মুমেন্ট ডায়াগ্রামটা ট্রায়াঙ্গুলার হবে বা সোজা কথায় একটা এক্সট্রিম ফাইবার স্ট্রেস জিরো হবে বটম ফাইবারের স্ট্রেস আমরা সিম্পলি সাপোর্টেড বিম নিয়ে যেতে কথা বলতেছি কাজেই বটম ফাইবারের স্ট্রেস জিরো হবে একটু পরে আমি এই একই এক্সপ্রেশন ক্যান্টিলিভার বিমের জন্য দেখাবো এই জন্য এখানে লেখা আসে আসলে ওয়ান অফ দ্য এক্সট্রিম ফাইবার স্ট্রেস আসলে এটা সিম্পলি সাপোর্টেড বিমের জন্য কখন কোন মুহূর্তে বটম ফাইবারের স্ট্রেসটা জিরো হয় সেই মুহূর্তে এক্সটার্নাল মুমেন্ট কত তার এক্সপ্রেশন হলো এটা ঠিক আছে তাহলে এই ফর্মুলার ভিতরে দেখো আন নন কি কি আছে সবই কিন্তু নন সবই জানা আর স্কোয়ার ওয়াই বটম এগুলো তো সেকশনের প্রপার্টি ক্রস সেকশন থেকেই বের করা যায় ইসেন্ট্রিসিটিও বের করা যাবে সিজিসি সিজিএস এর ডিফারেন্স থেকে আর ইফেক্টিভ প্রি স্ট্রেস সেটাও বের করা যাবে তাহলে এটা বের করা কোনো অসুবিধা হবে না আচ্ছা এটাকে বলতেছি ডি কম্প্রেশন মুমেন্ট ডি কম্প্রেশন মুমেন্ট মানে হলো যে যতটুকু এক্সটার্নাল মুমেন্ট অ্যাপ্লাই করলে পরে বটম ফাইবারে একটা সিম্পলি সাপোর্টেড বিমের বটম ফাইবারে বা একটা ক্যান্টিলিভার বিমের টপ ফাইবার স্ট্রেস জিরো হয় ক্যান্টিলিভার বিমের এক্সপ্রেশনটা আমি একটু পরে দেখাচ্ছি একই জিনিস তাহলে বটম ফাইবারের স্ট্রেস আমি এখানে জিরো দেখানোর পরে সিম্পলি সাপোর্টেড বিমের স্ট্রেস ডায়াগ্রামটা সোজা কথা এরকম ডি কম্প্রেশন মুমেন্ট আসলে পরে মুমেন্ট ডায়াগ্রামটা এরকম ফুল ট্রায়াঙ্গুলার হবে একটা অডিনেট জিরো সহ আচ্ছা এখন যেটা বলতেছিলাম যে এক্সটার্নাল লোড আরও একটু বাড়াই দিলাম তাহলে এই স্ট্রেস ডায়াগ্রামটা কি আর থাকবে তখন বলো তো কী হবে এ বটমটা কি আর জিরো থাকবে তখন কিন্তু প্লাসের দিকে যাওয়া শুরু করবে এই যে নেগেটিভ পয়েন্ট জিরো টু সেভেন এটা এখন জিরো হলো আরও লোড বাড়ালে এটা তখন এই বাম দিকে পজিটিভের দিকে যাওয়া শুরু করবে দেখি সেই জায়গাটা একটু কেমন হয় এটা কিন্তু তখন এরকম হয়ে যাবে যখন আরও লোড বাড়াবা তুমি তখন দেখা যাচ্ছে যে বটম ফাইবারের টেনশন চলে আসছে তা এই টেনশনটা আমি বলছিলাম যে কংক্রিটেরও একটা টেনশন নেওয়ার ক্যাপাসিটি আছে যেটা রেইনফোর্স কংক্রিট বিমে ইয়ে করা হয় অমিট করা হয় যে ধরে নেওয়া হয় আসলে কংক্রিটের কোনো টেনশন নেওয়ার ক্যাপাসিটি নাই প্রি স্ট্রেসিংয়ে যেহেতু হাই স্ট্রেন্থ কংক্রিট কংক্রিট ইউজ করা হয় সেই জন্য আমরা অনেক সময় ধরি যে প্রি স্ট্রেসিং কংক্রিটের কিছুটা হলো টেনশন নেওয়ার ক্যাপাসিটি আছে সেই মডুলস অফ রাফসার বলি এটাকে যে বেন্ডিং টেনসাইল স্ট্রেন্থ এফ আর তো এটা হলো সেভেন পয়েন্ট ফাইভ রুট ওভার এফ প্রাইম সি এটার এটার বেশি কিন্তু যেতে দেওয়া যাবে না এটার বেশি যেতে দিলেই কিন্তু আবার এখানে ইয়ে হবে তোমার টেনশন ট্র্যাক তৈরি হবে তা আমি যেটা এ করতে যাচ্ছি যে বটম ফাইবারের টেনসাইল স্ট্রেস যখন কংক্রিটের মডুলস অফ রাফসার বা বেন্ডিং টেনসাইল স্ট্রেন্থের সমান হবে সেই মুহূর্তে আর একটা এক্সপ্রেশন আমি বের করতে যাচ্ছি তাহলে কি করব বলো আগে তো করছিলাম যে বটম এফ বটম সমান জিরো ধরে একটা এম এর এক্সপ্রেশন বের করলাম আর এখন তাহলে আর একটা এক্সপ্রেশন বের বের করতে চাচ্ছি এম এর জন্য সেটা হলো এফ বটম সমান কত হবে বলো আগে এফ বটম সমান জিরো হয়েছিল এখন এফ বটম সমান এফ আর হ
এখন শুধু নতুন একটা জিনিস যোগ হইছে সেটা হলো এফ আর ইন্টু আই বাই ওয়াই বটম তার মানে বলো তো যে এটাকে বলা হয় ক্র্যাকিং মোমেন্ট এই এই যে এক্সপ্রেশনটা বের করলাম ক্র্যাকিং মোমেন্ট মানে হলো যখন বটম ফাইভের স্ট্রেস টেন্সাইল স্ট্রেস মডুলোস অফ রাপচারের সমান হবে বা সোজা কথায় কংক্রিটের বেন্ডিং টেন্সাইল স্ট্রেন্থের সমান হবে যে মুহূর্তে এটা হবে সেই মুহূর্তে এক্সটার্নাল মোমেন্টটাকে বলা হচ্ছে ক্র্যাকিং মোমেন্ট তাহলে দুইটা জিনিস এইখানে আমরা শিখলাম সেটা হলো যে একটা হলো ডিকম্প্রেশন মোমেন্ট যে মুহূর্তে একটা সিম্পলি সাপোর্টেড বিমের বটম ফাইভারের স্ট্রেস জিরো হয় আর আরেকটা হলো ক্র্যাকিং মোমেন্ট যে মুহূর্তে একটা বটম ফাই সিম্পলি সাপোর্টেড বিমের বটম ফাইভারে তোমার টেন্সাইল স্ট্রেসটা কংক্রিটের বেন্ডিং টেন্সাইল স্ট্রেন্থের সমান হয় এফ আর এর সমান হয় এখন আমাকে বলো যে ডিকম্প্রেশন মোমেন্টটা বড় হবে নাকি ক্র্যাকিং মোমেন্টটা বেশি হবে ক্র্যাকিং মোমেন্ট বেশি হবে অবশ্যই ক্র্যাকিং মোমেন্ট বেশি হবে দুইটা কারণ তুমি যদি ম্যাথমেটিক্স থেকেই যদি ব্যাখ্যা করতে চাও তাহলে দেখো এর এক্সপ্রেশনটা হলো এইটা ই প্লাস আর স্কোয়ার বাই ওয়াই বটম সামনে একটা এফ আছে এখানেও একই জিনিস সামনে এটা আছে এর সাথে কিন্তু আর একটা এফ আর ইন্টু আই বাই ওয়াই বটম আছে তার মানে বুঝতেই পারতো সে এমটা বড় হবে আর এইভাবে যদি না বুঝতে পারো তাহলে এটাও বুঝতে হবে যে আমাকে তো এই স্টেজ পার হইতে হবে এই এফ বটম সমান জিরো এই স্টেজটা মানে এখন এক্সটার্নাল লোড যদি তুমি বাড়াও তখন এফ বটমটা এফ আরে চলে যাবে তার মানে উপর থেকে এক্সটার্নাল লোড বাড়লে কিন্তু মোমেন্ট বাড়বে মোমেন্ট বাড়লে পরেই না এফ বটমটা জিরো থেকে টেনশনের দিকে যাওয়া শুরু করবে তাহলে যেইভাবেই তুমি ব্যাখ্যা করতে পারো এটা ফর্মুলা দিয়েও তুমি দেখে দেখতে পারো যে অবশ্যই ট্র্যাকিং মোমেন্ট ডিকম্প্রেশন মোমেন্টের থেকে বেশি বা স্টেজ ডায়াগ্রামও তোমাকে বলে দিবে যে অবশ্যই ক্র্যাকিং মোমেন্ট ডিকম্প্রেশন মোমেন্টের থেকে বেশি বা ক্র্যাকিং লোড ডিকম্প্রেশন লোডের থেকে বেশি যেভাবেই বলো তাহলে এই যে এক্সপ্রেশনগুলো বের করা আছে ক্র্যাকিং মোমেন্টের বলো বা ডিকম্প্রেশন মোমেন্টের বলো এগুলো কিন্তু শুধুমাত্র সিম্পলি সাপোর্টেড বিমের জন্য অ্যাপ্লিকেবল এবং সিম্পলি সাপোর্টেড বিমের বটম ফাইভারেই যেহেতু টেনশন আসার চেষ্টা করে এই জন্য এই ফর্মুলাগুলোতে দেখো সব কিছু বটম লেখা আছে ওয়াই বটম এখানে ওয়াই বটম এখানে ওয়াই বটম কিন্তু ক্যান্টিলিভার বিমের ক্ষেত্রে কি হয় সেটা আমাকে বলো দেখি টপে টেনশন হবে ওর ক্যান্টিলিভারের এই দেখো এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যেটা করছি সেটা হলো যে একটা সিম্পলি সাপোর্টেড বিম মাসখানের পোরশনটা বাদ দাও এটা তো খুবই সাময়িক পরে তো লোড চলে আসলো সবই তো চলে আসলো এই সিম্পলি সাপোর্টেড বিমের বটমের দিকেই স্ট্রেস জিরো বা টেনশন হওয়ার চেষ্টা করে এইজন্য বটমটাকে জিরো এ বটম সমান এ পার ধরে এক্সপ্রেশনগুলো বের করছি আর ক্যান্টিলিভার বিমের ক্ষেত্রে দেখো ক্যান্টিলিভার বিমের ক্ষেত্রে দেখো টপ ফাইভারে কিন্তু তোমার টেনশনটা হয় তাহলে টপ ফাইভারে তোমার স্ট্রেসটা জিরো ধরে ডিকম্প্রেশন মোমেন্ট বের করতে হবে আর টপ ফাইভারে এফ টপ সমান এফ আর লিখে ক্র্যাকিং মোমেন্টটা বের করতে হবে তো একই এক্সপ্রেশন আমি দেখি ক্যান্টিলিভার বিমের জন্য সেই এক্সপ্রেশনটা যদি এ করি আসলে ওই একই জিনিসই আসবে আসলে একই জিনিস শুধু ওয়াই বটমের জায়গায় ওয়াই টপটা লিখে ফেললেই হবে আর কিছু করা লাগবে না এই দেখো এটা হলো ক্যান্টিলিভারের জন্য দেখো একই জিনিস এখানে ও আগে কিন্তু ওয়াই টপের জায়গায় ওয়াই বটম লিখছিলাম আর এখন ক্যান্টিলিভার অ্যান্ড আগে লিখছিলাম ওয়াই বটম সিম্পলি সাপোর্টের জন্য আর ক্যান্টিলিভারের জন্য ওয়াইয়ের জায়গায় ওয়াই টপে লিখবে কারণ সব কিছুই টপে টেনশন বা জিরো হওয়ার চেষ্টা করে একই এক্সপ্রেশন একই জিনিস ক্যান্টিলিভার বিয়ের জন্য ডায়াগ্রামটা এইরকম হয়ে যায় তখন আগে এরকম লোয়ার ট্রায়াঙ্গুলার টাইপের হয় ডিকম্প্রেশন মোমেন্টে আগে ছিল এরকম আপার ট্রায়াঙ্গুলার আর এখন দেখো এরকম হয়ে যায় টপে তোমার এফ আর নিচে এফ বটম এটাই ঠিক আছে তাহলে এইটা নিয়ে এই দুইটা এক্সপ্রেশন নিয়ে কি কারোর কোনো প্রশ্ন আছে বলো আচ্ছা তাহলে আমরা তাহলে আমাদের যে প্রবলেমটা ছিল সেই প্রবলেমের কিন্তু লাস্টেও আর একটা পোর্শন ছিল সেটা ছিল যে আমাদের ওই প্রবলেমটার তোমার ওই ডিকম্প্রেশন মোমেন্ট আর ক্র্যাকিং মোমেন্টা বের করতে হবে আমি দেখি এটা যায় এই দেখো এটা লেখা আছে পাঁচ নম্বর আর ছয় নম্বর প্রবলেমে বলছে যে ওই সিম্পলি সাপোর্টেড বিমটা ডিকম্প্রেশন মোমেন্ট বের করো কোন মুহূর্তে বটম ফাইভার স্টেজ জিরো হবে সেই মুহূর্তে মোমেন্ট কত আর কোন মুহূর্তে বটম ফাইভারের টেনশন মানে এফ আর এর সমান হবে সেইটা ক্র্যাকিং মোমেন্টও বের করো এবং ওই মুহূর্তে স্টেজ ডায়াগ্রামটাও আঁকার কথা বলা হচ্ছে এখানে তাহলে দেখি আমরা এই প্রবলেমটা ডিকম্প্রেশন মোমেন্ট আমরা বের করি এটা হলো পাঁচ নম্বর দেখো তাহলে এফ বটম সমান জিরো যে এক্সপ্রেশনটা আমরা বের করে আসছি এফ পিই ইন্টু ই প্লাস আর স্কোয়ার বাই ওয়াই বটম এগুলো সবই আগে বের করা আছে মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়া ক্রসেকশন এরিয়া ওয়াই বটম এগুলো সব বের করা আছে জাস্ট ফর্মুলার ভিতরে জাস্ট এই ভ্যালুগুলোকে বসাইলেই তোমার চলে আসবে তাহলে দেখো এটা কত আসছে দেখো তো এটা এইট এইটটি ফোর কিপ
কিন্তু এফ টপ যে ওই মুহূর্তে কত হবে সেটা কিন্তু তোমাকে বলা হয় না ওটা কিন্তু তোমার ফর্মুলা দিয়ে বের করতে হবে তাহলে এখন আসো এফ টপ এফ টপের যে এক্সপ্রেশনটা আছে সেই এফ টপের এক্সপ্রেশনে তুমি এই ভ্যালুগুলো বসাও টু সিক্সটি ফোর এটা হলো এফপিই আর এই মোমেন্টের জায়গাটা এখন কোনটা তুমি বসাবো বলো তো এটা কি কোন মোমেন্টটা এটা ওয়ান জিরো সিক্স ওয়ান নাইনটা जीरोना এইবার তুমি একই প্রবলেম এ দিয়ে করো আচ্ছা এখানে যেটা বলা হয়েছে যে এটার করেসপন্ডিং লোডটা কত হইতে পারে এই ডিকম্প্রেশন মোমেন্ট আছে তাহলে এই ডিকম্প্রেশন মোমেন্টের জন্য করেসপন্ডিং লোডটা কত হইতে পারে সেটা জাস্ট ডাব্লিউ এল এস করে এই দিয়ে বের করা যায় আচ্ছা এখন আসলে তুমি ক্র্যাকিং মোমেন্ট যেটা তাহলে ওই ক্র্যাকিং মোমেন্টের জন্য একটা নতুন টার্ম অ্যাড হয় ওই ডিকম্প্রেশন মোমেন্টের সাথে এফ আর ইন্টু আই বাই ওয়াই বটম এই যে এটা আগে তো এগুলো ছিলই এটা তো ডিকম্প্রেশন মোমেন্টের সময় পাইছিলাম लेखार ठीक है सेता हाले। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम टा नहीं है कारों को ना पोषण है तो ये तो ऐसा नहीं तो होमवर्क का सही टाइम ही तो हमारे दिए दिवो। अभी तो हमारे जब प्रॉब्लम टा कॉर्डलम शेट हलो पूरा टाइम हलो सिंपली सपोर्टेड बीमे जन्ना। एक होने ये खाने जब प्रॉब्लम टा आसे एक ही जिनिश आगे जे डाटा पॉइंट ऑन एल ये गुलाज जो लोकेशन गुलाज चिलो ये लोकेशन गुलाज ते तुम्हार टॉप फाइबर और बॉटम फाइबर स्ट्रेस बेर को तबे विभिन्न लोडिंग कंडीशन है इनिशियल प्रीस्ट्रेस थाकले की है इनिशियल प्रीस्ट्रेस से शायद सेल पर एक जोग होले की है इफेक्टिव प्रीस्ट्रेस प्लस सेल पर थाकले की है इफेक्टिव प्रीस्� मन आना डायल शो करते कत फोर्स दिए तो ये स्ट्रेस दिए तो मैं टांडी इच्छो तले शेटा हल्लो शेटा के बोला है जैकिंग स्ट्रेस तले इखा ने देखो जिन्स टा लेखा है से ये पी जे मानुष मार्ट की ये जी ये जे वो बोले लेखे अमी पी शब्दों टा दे ये कारण है शेटा हल्लो जो प्री स्ट्रेसिंग इटा बोझ हनत जन्ना ये माने प्री स आर पोस्ट टेंशन ही होइले तो एक हम दुई पासे दुई टा हैवी अवार्टमेंट दर करना ही कंक्रीट तो तो कुने हार्ड होएगे से भीतरे डार्क दिए तुमी टेंडन टके पास कराए एक मतलब आठ का ही दिए उन्नो मतलब तुमी जैक टके ही कंक्रीट बीमे रेगेनेस्ट दिए तुमी टांग दी थे बार बा तले पीरी टेंशन ही है तुम्हारे मैंने जैके जे रीडिंग टा शो करते सही डुलिक जैके जैकिंग स्ट्रेस एकोन किसी कोन पौरे में जोखन जैक टा खुले नहीं वो हाइडुलिक जैक टा तो खोन किन्तु ए टेंशन आ रही थी थक बे ना ए टेंशन इस टील तो खोन किन्तु छोटा हो चेस्टा कर बे तो खोन आगे जगह फिरोज जाओ चेस्टा कर बे किन्तु 
আর পোস্ট টেনশনিং হলে যেটা হবে সেটা হলো যে দুই পাশে যেহেতু আটকায় ফেলবো আমি ওই যে ওএস দিয়ে যেটা দেখছিলাম ওএস ওএস প্লেট বিয়ারিং প্লেট ওরা দিয়ে আটকায় ফেললে পরে এটাও আর যেতে পারবে না ভিতরের দিকে তার মানে ওই টেনশনটা ওই যে একটু আগে যে হাইড্রোলিক জ্যাকে যে টেনশন শো করতেছিল ওইটা তখন দেখা যাবে যে কংক্রিটে কম্প্রেশন আকারে কাজ করতেছে কিন্তু আমার যেটা প্রশ্ন যে একটু আগে হাইড্রোলিক জ্যাকে রিডিং শো করতেছিল এফ পি জে এখন কি ছেড়ে দিলে কি কংক্রিটে কি এফ পি জে শো করা উচিত নাকি উচিত না নাকি তার থেকে কম বা একই শো করা উচিত जैक मात्री যখন এটা কংক্রিটে কম্প্রেশন হিসেবে কাজ করে সেই মুহূর্তে কিছু লস হয়ে যায় দেখো এখানে আরো ব্লক দিয়ে দেখানো আছে যে ওই জ্যাকিং স্ট্রেস থেকে ইনিশিয়াল প্রি স্ট্রেসিং স্ট্রেস এই জিনিসটার ভিতরেই মাঝখানে কিছু লস হয়ে যাচ্ছে এই লসগুলো কিন্তু সাময়িক মানে ছেড়ে দেওয়ার সাথে সাথে তাৎক্ষণিক হবে তাহলে এই লসগুলো কি কি বলো লস মানে আমি যেটা বলছিলাম লস মানে তোমাদের হয়তো মনে হইতে পারে যে লস আবার স্ট্রেস আবার কিভাবে লস হয় আসলে স্ট্রেস লস হয় স্ট্রেসের সাথে একটা জিনিস জড়িত যখনই কোনো মেম্বারের লোড দেওয়া হয় তখনই সাথে সাথে কি হয় বলতো একটা জিনিস ডিফরমেশন হয় তাই না লোডের সাথে ডিফরমেশনই সম্পর্ক তার মানে অন্য কথায় যদি বলি যে লোড মানেই তো স্ট্রেস আর ডিফরমেশন মানেই হলো স্ট্রেন তার মানে যখনই স্ট্রেস দেওয়া হয় তখনই স্ট্রেন হবেই ঠিক আছে তাই এখানে সেই একই কথা প্রি স্ট্রেসিং লস হচ্ছে তাহলে এই প্রি স্ট্রেস নিশ্চয়ই কমে যাচ্ছে তার মানে স্ট্রেস কমে যাওয়া মানে আসলে স্ট্রেন নিশ্চয়ই ইয়ে হয়ে যাচ্ছে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এই দেখো স্ট্রেন এই দেখো ভিতরের দিকে কিন্তু কম্প্রেসিভ স্ট্রেন একটু আগে কোনো এই মেম্বারটা অরিজিনালি এল লেন্থের ছিল একটা ছবি তোমাদের দেখাইছিলাম অনেক আগে এখন এই মেম্বারটা এল লেন্থের নাই কিছুটুকু ভিতরের দিকে কম্প্রেসিভ ডিফরমেশন বা কম্প্রেসিভ স্ট্রেন হয়ে গেছে যার কারণে ওই কম্প্রেসিভ স্ট্রেসটা কিছু লস হয়ে যাচ্ছে বা সোজা কথা স্টিলের টেনশন কিছু নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে তাহলে সেই জিনিসটাকেই বলা হচ্ছে সেটা ডিফরমেশনের মাধ্যমে বোঝা যাচ্ছে লস তো তুমি এমনি বুঝতে পারবা না এটা বোঝা যাবে যে ডিফরমেশন আস্তে আস্তে জিনিসটা ছোট হয়ে যাচ্ছে যার কারণে স্টিলের স্ট্রেস লস হয়ে যাচ্ছে কংক্রিটের কম্প্রেশনটাও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তাহলে এই যে জিনিসটা আছে জ্যাকিং স্টেজ থেকে ইনিশিয়াল স্টেজ এই মুহূর্তে আসার পথে এটা খুবই দ্রুতই হয় ছেড়ে দেওয়ার সাথে সাথেই হয় এটা হলো ইমিডিয়েট লস বা শর্ট টার্ম লস মানে একবার তাৎক্ষণিক সেই লসগুলো কি কি এখানে দেখো দুইটা কথা লেখা আছে একটা লেখা আছে হলো যে ইলাস্টিক শর্টেনিং অফ কংক্রিট ইলাস্টিক শর্ট আমাদের আমি যখন এ করছিলাম তখন দুইটা জিনিস দেখাইছিলাম যে একটা হলো তোমার ইলাস্টিক ডিফরমেশন আর একটা হলো তোমার মনে আছে কি একটা মেম্বারের উপরে যখন কম্প্রেসিভ লোড দেয় তখন হঠাৎ মানে ইনিশিয়ালি কিছু ডিফরমেশন হয়ে যায় সেটাকে বলা হয় ইলাস্টিক ডিফরমেশন যে এই ছবিটা দেখো ক্রিপ তো হয় লং টার্ম ক্রিপ হয় লং টার্মে তো সেটাই যেটা বলতেছি ইলাস্টিক শর্টেনিং টার্মটা যেটা বলা হচ্ছে সেটা আসলে কোনটা এই ক্রিপটার নাকি ইলাস এই ইলাস্টিকটা বলো তো ইলাস্টিকটা যেটা ইলাস্টিকটা হ্যাঁ এই এটা হলো লং টার্ম লস এটা আমি একটু পরে আসব তাহলে প্রথম যেটা আছে সেটা হলো যে ইলাস্টিক শর্টেনিং লস এই যে এই ইলাস্টিক শর্টেনিং মানে এই এইটা বোঝায় এই যে এফ ফোর্স ইমিডিয়েটলি কংক্রিটে কাজ করলে পরে যে তাৎক্ষণিক হুকস ল মেনটেন করে যে ফর্ম এটা আসে এটা কিন্তু হুকস ল এরিয়া একটা জাস্ট স্ট্রেস প্রপোর্শনাল টু স্ট্রেন ওইটাকে স্ট্রেসটাকে ফোর্সে কনভার্ট করলে ফোর্স বাই এরিয়া আর স্ট্রেনটাকে এল বাই ডেল এলে কনভার্ট করলে কিন্তু এই ফর্মুলাটা চলে আসে তা সোজা কথায় যে হুকস ল যেটা এ করে পরে উইথ ইন ইলাস্টিক লিমিটের মধ্যে যে যতটুকু কংক্রিটে ডিফরমেশন হয় যে পি এল বাই এই এফ এল বাই এই যেটাই বলো এটা কি বলা হচ্ছে ইলাস্টিক শর্টেনিং লস এটা তাৎক্ষণিক একবার ছেড়ে দেওয়ার সাথে সাথে এবং এমনকি আমরা যখন আমরা ইলাস্টিক শর্টেনিং লস বের করবো তখন এই ফর্মুলাটা ইউজ করবো জাস্ট এফ এল বাই এই যে কতটুকু ফোর্স ওই মুহূর্তে কাজ করতেছে মেম্বারের লেন কত এরিয়া কত ইলাস্টিসিটি কত জাস্ট এভাবে করে বের করে আমরা এটা ইলাস্টিক শর্টেনিং লসটা বের করতে ফেলতে যে জিনিসটা বোঝা দেখানোর উদ্দেশ্য সেটা হলো যে এটা হলো যে জাস্ট লোডটাকে ছেড়ে দেওয়ার মাত্রই এই লসটা হয় এই জন্য এটা হলো ইমিডিয়েট লস ইলাস্টিক শর্টেনিং লস আচ্ছা সেকেন্ড যেটা আছে ইলাস্টিক শর্টেনিং লস এইটা তোমার প্রি টেনশনিংয়েও হবে পোস্ট টেনশন কিছু কিছু লস আছে কিন্তু তোমার ওই প্রি টেনশনিংয়ে হয় পোস্ট টেনশনিং হয় না আবার কিছু কিছু লস আছে পোস্ট টেনশনিংয়ে হয় প্রি টেনশনিংয়ে হয় না আবার কিছু লস আছে যেগুলো সব জায়গাতেই হয় তাহলে এইটা বলো তো এই যে ইলাস্টিক শর্টেনিং যেটা আমি দেখালাম এটা কি প্রি টেনশন পোস্ট টেনশন দুটাতেই হবে নাকি কোনোটাতে 
रिफरमेशन करो कारण छाड़ते लसरेज लस बेधे दीना बंड दिए ट्रांसफार हो फोर्स समय मुहूर्त 
আর এই ইনিশিয়াল প্রি স্টেজ থেকে ইফেক্টিভ প্রি স্টেজ আসতে গেলে এটা অনেক সময়ের প্রয়োজন ওই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে লং টার্ম লস আর ওটা ছিল শর্ট টার্ম লস বা ইমিডিয়েট লস তাহলে সেইটার ভিতরে থাকতে পারে তোমার কংক্রিটের ক্রিপ যেটা আমি দেখাইছিলাম কারণ কংক্রিটের ক্রিপ ডিফরমেশন এটাও একটা লং টার্ম প্রসেস শ্রিঙ্কেজ যেটা আছে কংক্রিটের সেটাও একটা লং টার্ম প্রসেস অনেক সময়ের প্রয়োজন আর আরেকটা জিনিস আছে স্টিল রিল্যাক্সেশন এই জিনিসগুলো প্রত্যেকটা জিনিস আমি তোমাদের এ করব যে ক্রিপ আর শ্রিঙ্কেজ অফ কংক্রিট সেটা আমি আগেই বলছি আর স্টিলের রিল্যাক্সেশন সেটা আমি যখন এই রিল্যাক্সেশন লস বা প্রত্যেকটা লসই আমি আলাদাভাবে দেখাবো তখন আমি তোমাদের বলবো জাস্ট নামগুলো আমি বললাম যে লসের খাতগুলো এই হইতে পারে লাস্টের যে স্টেজটা আছে এটা হলো সার্ভিস স্টেজ তাহলে স্টেজগুলো একটু খেয়াল করো তিনটা ছবি এখানে আঁকা আছে উপরের স্টেজটা কি একদম উপরের স্টেজটা বলো তো এটা হলো জ্যাকিং স্টেজ যখন তুমি জ্যাক জ্যাক দিয়ে টানতেছো জ্যাকিং স্টেজ এখনও তুমি কংক্রিটে এই জ্যাক থেকে টেনশনটা ট্রান্সফার হয় নাই শুধু স্টিলেই টেনশন আছে আর মাঝখানে যেটা আছে এটা হলো ট্রান্সফার স্টেজ ট্রান্সফার স্টেজ শব্দটা আসছে এই কারণে যে স্টিলের টেনশনটা কংক্রিটে কম্প্রেশন আকারে ট্রান্সফার হবে এই জন্য এই জিনিসটার নাম হয়ে গেছে ট্রান্সফার স্টেজ বা এটা হল ইনিশিয়াল প্রি স্টেজ আর সবার লাস্টে যেটা আছে এটাকে বলা হয় সার্ভিস স্টেজ যে এটা এটা হলো একদম মানে যখন তুমি এই বিমটাকে ইয়েতে ব্যবহার করবা সার্ভিস কন্ডিশনে ব্যবহার করবা সমস্ত লোড টোড এটার উপর যখন আসবে সেই মুহূর্তে তাহলে জ্যাকিং স্টেজ ট্রান্সফার স্টেজ সার্ভিস স্টেজ জ্যাকিং স্টেজে এফ পি জে বলা হয় আর সেটা হলো স্টিলের টেনশন জ্যাকে টেনশন আর ট্রান্সফার স্টেজে কংক্রিটে কম্প্রেশন এখন কিন্তু আর টেনশন নাই কংক্রিটে দেখাবো এখন সব কিছু সেটা হলো ইনিশিয়াল প্রি স্টেজ বলি এফ পি আই আর সার্ভিস স্টেজে হলো ইফেক্টিভ প্রি স্টেজ এফ পি ই এইগুলোর ভিতরে কিছু লস আছে জ্যাক থেকে ট্রান্সফার স্টেজে আসতে হলো ইমিডিয়েট লস সেটা হলো ইলাস্টিক শর্টেনিং এটা প্রি টেনশনিং পোস্ট টেনশনিং দুটেতেই আছে অ্যাঙ্করেজ বা স্লিপেজ লস আর ফ্রিকশন লস এটা শুধু পোস্ট টেনশনিংয়ে এটা কোনো সময় প্রি টেনশনিংয়ে থাকে না আর এই ক্রিপ এটা তোমার প্রি টেনশনিংও থাকবে পোস্ট টেনশনিংও থাকবে শ্রিঙ্কেসটাও প্রি টেনশনিং পোস্ট টেনশনিং দুইটাতেও থাকবে রিল্যাক্সেশনটাও প্রি টেনশনিং পোস্ট টেনশনিং দুইটাতেই থাকবে এই ক্রিপ শ্রিঙ্কেস রিল্যাক্সেশন এগুলো সব জায়গাতেই থাকে ঠিক আছে তাহলে লস সম্পর্কে আজকে একটু জাস্ট সামান্য দেখালাম সামনের ক্লাসে প্রত্যেকটা জিনিস একদম ইয়ে করে করে দেখাবো আজকে শুধু নামগুলো একটু দেখালাম যে প্রত্যেকটা আইটেমই যে এই প্রত্যেকটা লস কিভাবে ইন্ডিভিজুয়ালি ক্যালকুলেট করতে হয় প্রি টেনশনিংয়ে বলো বা পোস্ট টেনশনিংয়ে বলো সেগুলোতে তোমার সামনের ক্লাসে দেখাবো আজকে যেহেতু সময় শেষ হয়ে গেছে এই লসটা দেখাইলে আমাদের সিলেবাস শেষ হয়ে যাবে আর এরপরে আর কিছু বাকি থাকবে না তো লসটা একটু ইয়ে করেই পড়াবো শর্টকাটেই মানে আমি আসলে অনেক জিনিস তোমাদের অমিট করে আসছি যেমন ফ্ল্যাট স্ল্যাব যখন পড়াইছি তখন ওইটার ভিতরে ফ্ল্যাট স্ল্যাবের চারপাশে বিম থাকলে পরে ওই যে আলফা বিটা যে টার্মগুলো ছিল যে বিমের ফ্লেক্সারাল স্টিপনেস বা ওই যে তোমার বিটা যে টার্মটা ছিল এস বিমের টর্শনাল স্টিপনেস এইগুলো আমি তোমাদের কিভাবে ক্যালকুলেট করাইতে হয় সেগুলো কিন্তু দেখাই নেই আমরা কিন্তু একটা ফ্ল্যাট স্ল্যাব পড়ছি শুধু যেখানে কোনো বিম নাই যদি এস বিম থাকে কিভাবে হয় মানে খুব সংক্ষেপে চলে আসছি ওই জিনিসগুলো আমি আর সময় পেলে দেখি দেখাবো আর সময় না পেলে আর অনেক মনে হয় পড়ানো অনেকই হয়ে গেছে যথেষ্ট আসলে ঠিক আছে তাহলে আজকে তাহলে এই পর্যন্তই থাকলো আর কোনো প্রশ্ন আছে বলো আচ্ছা তাহলে আজকে এখানেই ছেড়ে দিই